The Palestinian olive harvest is a sacred ritual, cherished by Palestinians from all walks of life. But every year, the beauty of the olive harvest is inevitably marred by violence and bloodshed, as Israeli settlers wage vicious attacks against Palestinian farmers across the occupied West Bank. We're in the middle of the Nablus district in the northern occupied West Bank. It's home to dozens of rural Palestinian villages like this one, most of which are surrounded by a number of illegal Israeli settlements. The Israeli settlers in the Nablus district are notoriously violent and are routinely recorded as attacking Palestinians and their property year round. But once the olive harvest comes around every year, the Israeli settlers typically focus their attacks onto Palestinian farmers and their olive trees. المستوطنين بيراقبوا المزارع لما بكون لوحده أو هيك بيراقبوه وبيجوا بسرقوا المحصول تبعه فهنا قمة المأساة إنه طول السنة المزارع وهو يحاول يجهز يجهز الثمار ويسكي الشجر ويقن بالشجر ويعمل كل هاي الجهود وفي الأخير بيجي مستوطن بكل أريحية بيحمل شوال الزيتون وبهرب فيه باتجاه المستوطن يبكون مسلح وبكون محمي من الجيش. After years of witnessing settler violence in their towns, these activists decided to form a group of volunteers who accompany Palestinian olive farmers to their lands to help them pick the olives and defend them in the case of settler attacks. بدنا ندافع عن كل ذرة تراب في هاي الجبال. هاي الزيتونة احنا رح نصلها ورح نصل لكل الزيتون الفلسطيني ونقطف كل حبة زيت ونعطيها للمزارع، رح ندافع عن حالنا ما اوتينا بنقوة، جاهزين لدفع الثمن يعني. دفع الثمن بالنسبة لنا كشعب فلسطيني احنا جاهزين له سواء اعتقال، سواء ارصاص سواء قنابل غاز سواء كل وسائل القمع والدمار والارهاب احنا تعودنا عليها Just days after the olive harvest began this year the group was called to the site of a violent attack on a group of Palestinian farmers in a nearby town We're just a few hundred meters away from the site of a severe Israeli settler attack on Palestinian farmers The locals here have advised us not to get any closer to that hilltop over there for fear that the settlers would come down and attack them again Just yesterday after after a group of Palestinian farmers came here to pick their olive trees, a group of armed Israeli settlers descended from that hilltop and immediately began attacking the farmers and burning down their crops. أكثر من ستة خمسة ستة كيلو اللي كانوا يضربوا فيه وأنا على الأرض عندي إصابة هان عندي إصابة في إجلي عندي إصابة في 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 قوة عندي في إيدي عندي في ظهري عندي في رأسي دهن تيل وحيدة إني أنا بدروح على أرضي أرض أبوي أرض جدي اللي زرعوها Rights groups say that the Israeli settlers are motivated by ultranationalist and right-wing causes and believe that they have a right to stake claim to the land of the West Bank by all means, including violence. More often than not, the settlers are armed and operate under the full protection of the Israeli military. حتى بتوصل للوفاء أنا البارح اعتدوا علي يعني الله سبحانه وتعالى أنقذني من بينه ولا كان قتل إحنا مش مجرمين إحنا تهمتنا أنه من الروح نخرج زتون نخرج زتون لأولادنا هاي الحالة اللي بصير يوميا في فلسطين بكل أراضي الشعب الفلسطيني Despite the constant threat of violence that they face, Palestinian farmers and activists say that there's nothing in the world, not even the chance of death, that could keep them from picking their olives and prevent them from keeping alive the tradition of the Palestinian olive harvest. نحن جاهزين لكل سيناريوهات الحياة إحنا في هاي الأرض مش رح نرحل منها إحنا باقونا في هاي الأرض مش رح نتغير مش رح نتبدل 
جيل بصحى مننا بصحى واعي وعارف انه هاي ارضه هاي بلادنا وهاي الارض إلنا جدا عن جد انا رسالتي للعالم كله تكبلش الظلم على نفسك ارفعوا الظلم اذا استطعتم عنا